Hola, buenas a todos. Hoy vamos a empezar con el Mass Effect 2. Como ya he dicho varias veces, bueno, durante mi Let's Play de Mass Effect 1, si no lo habéis visto podéis buscarlo en, en el historial de vídeos o no sé si dejar un enlace en alguna parte, no sé, bueno. Eh, vamos a empezar con Mass Effect 2. Esta vez lo voy a jugar para Play 3 en lugar de para PC, como jugué el primero. Y bueno, de hecho va a haber varios cambios. Por lo menos por ahora, para empezar, no voy a poner... Bueno, no voy a hacerlo en live stream. Eh, me reservaré, tengo ya otras cosas pensadas para ir haciendo en live stream y Mass Effect la verdad es que un juego con tanta historia como Mass Effect eh, era peor hacerlo en live stream porque no podía, no podía estar a, la, a, a todo, no podía estar al chat, al, a, a enterarme de la historia del juego que la verdad es que es lo más importante y la verdad pienso que voy a probar por lo menos así unos días, unas cuantas veces a ver qué pasa a ver si me va gustando más hacerlo sin hacerlo en live stream o no y ya veremos pero lo más probable es que lo vaya haciendo sin... lo vaya haciendo... vaya, lo vaya grabando antes, ha ah, empezado el vídeo, bueno no pasa nada, voy a quitarlo, no me interesa lo vaya haciendo así como lo estoy haciendo este primer capítulo vale, este primer capítulo lo voy a grabar así un poco suelto porque, bueno, varias cosas que explicar, quería explicar eso, que no lo voy a hacer con la cámara ni con el chat ni nada, simplemente el juego eh, lo estoy haciendo para Play 3, eso ya es evidente ¿Qué más? Ah, bueno, sí, tengo... Lo, eh, evidentemente, como estaba para Play 3, que era lo que quería explicar y me un poco por las ramas, no puedo importar la partida del Mass Effect 1, porque no hay Mass Effect 1 en Play 3. Eh, solo está en el 2 y el 3. Lo que hay es un cómic eh, al empezar el juego, con el pase online de Cerberus, o no sé qué movida que se llamaba. Te descargas unos contenidos descargables que tienen un personaje nuevo y... Eh, armas y un vehículo me parece y, y la historia y la, y la historia del 1 en un cómic interactivo donde tú puedes elegir las decisiones que tomaste o sea, mataste a Kaide o mataste a As o mataste a Rex o que eso es lo importante o, o mataste al consejo o no lo mataste o qué hiciste aquí, o sea, varias cosas de esas se pueden elegir en el cómic y tienen repercusión en la historia o sea que no puedo importar la partida guardada perfecta pero puedo elegir prácticamente todas las decisiones importantes, así que no pasa, no pasa demasiado. Eh, voy a ir empezando. La parte está del principio y del cómic seguramente yo me quito el sonido para que podáis oír lo que es la historia y todo esto. Luego ya de todas formas los siete vídeos, pues sea normalmente hablando como siempre y a ver si nos enteramos de algo de la historia, porque ya os digo, con live stream me costaba mucho enterarme de nada. Nueva partida, no tengo nueva partida. Hombre, vamos a intentar elegir las mismas opciones que cogimos también a la hora de crear el personaje que te da a elegir la personalidad y, 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 la, y la historia. Vamos a ver si podemos elegir lo mismo porque si no sería un poco, un poco raro. Eso que se pone ahí abajo, las armas van, más vanguardistas, en plan munición térmica, etcétera, etcétera. Aquí ya metieron por lo menos cargadores. No, las armas ya no se sobrecalientan, tienes munición, menos mal. Porque la verdad es que era un sistema un poco raro. Dificultad de combate normal, no, sí, 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 todo muy bien. Guardado automático, esperemos que sea mejor que en el 1, porque en el. En el. En el Mass Effect 1 el guardado automático era. era inexistente. O sea, sí, guardado automáticamente a veces, pero a lo mejor cada tres planetas guardado una vez era ridículo. Yo creo que está todo bien. Vamos a darle a continuar. Y. Y bueno, aquí van a presentar varias cosas. Esperar un momentico. Voy a dejar la historia esta, a ver qué dicen. Shepard did everything right, more than we could have hoped for. Commander Shepard uncovered the truth, and still it's not enough. We're at war. No one wants to admit it, but humanity is under attack. But they're sending him to fight Geth. Geth. We both know they're not the real threat. The Reapers are still out there. And it's up to us to stop them. The Council will never trust Cerberus. They'll never accept our help. Even after everything humanity has accomplished. But Shepard. They'll follow him. He's a hero. A bloody icon. But he's just one man. If we lose Shepard, humanity might well follow. Then see to it that we don't lose him.
Bueno, ahí bueno, van a contar un poco de historia. Eh, si queréis saber, bueno, en el anterior juego, lo que han dicho Cerberus es una especie de grupo militar, me parece, de terrestre, pero que por lo visto no, no, no se juntan muy bien con la, con la alianza de, de humanos. No sé muy bien por qué, no lo explicaron demasiado, los Cerberus salían muy poco en el primer juego, me parece que en una misión secundaria llega a hacer algo contra ellos y ya. Y no hay nada más. Eh... Y bueno, por lo visto son conscientes de la amenaza de los... De los... Oh, espera, 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 no. De los Geth, no. De los Reapers, que son los enemigos. Los Segadores, o como se llamen. Y esto es curioso, que es una escena que sale antes de que te hayas creado el personaje o importado el personaje o todo esto. Entonces, las cosas que han dicho al principio son muy... Son muy abiertas, son muy vagas. Lo que han dicho al principio no dice nada, pero por lo visto, si importas el personaje antes en Xbox o en PC, las cosas que decían cambiaban. Por ejemplo, pues Separ mató al consejo, o Separ hizo no sé qué. Son spoilers. Si no habéis visto el 1, pues si no habéis visto el 1, no sé qué estáis viendo esto, pero eh, el consejo, la alianza de. Son como los sabios que manejan. Que manejan todo, que manejan todos los asuntos de la ciudadela y de, y de la alianza de planetas y todo esto. Eh, el caso es que hay un momento al final de la historia que puedes elegir si mueren, si los salvas, eh, si desvías eh, unidades militares para salvarlos y, y, y creo que se perdía un poco más de la ciudadela o la ciudadela sufre más daños o, o, o no salvarlos y entonces salvabas a más gente en la ciudadela y matabas antes al... Al, al Reaper que había, al Segador. Y bueno, yo, yo los maté. Pero bueno, no sé. Eso miraros en el 1 o ahora en el cómic. Eh, yo me quitaré el sonido y todo esto. En el cómic va a venir justo después de, de que termine esta escena de vídeo. Que por esto se, se tapa rápidamente la cara para no verle... Para no verle la cara porque aquí, claro, si has importado el personaje sería otro. Pero bueno, que se la tapa porque como no has llegado todavía a crear el personaje... Eh, no, no, no te lo dejan ver. Ponen la excusa de esto, del incendio y de, y de que está entrando, o sea, de que se está yendo el oxígeno de la nave. Para taparle la cara, pero bueno. Vamos. Bueno, básicamente están escapando todos. Tengo que ir a rescatar a Joker. Joker es el, el tripulante de la nave, es el conductor. Es un está lisiado, no de las piernas o algo me parece, así que no, no puede andar por sí mismo y tenemos que ayudarle. Es una putada. Porque ahora, bueno, del Mass Effect 2, creo que he visto dos escenas. Esta del principio y cuando viajas al planeta de los Krogan. Eh, ya, no sé más de este juego. Así que bueno, de hecho esto es la tercera vez, me parece que la tengo que jugar para grabarlo porque no he tenido problemas con el DLC, a ver si a ver si funciona de una vez y sale el cómic para dejarme elegir, pero eh, sé ya que va a salir, el cómic va a salir porque las cosas que han dicho al principio, como ya dije antes, la el hombre ilusorio este y, y la Miranda son distintas a, la que, a las que decían, porque si no importas partida y no tienes el DLC del cómic este para elegir la historia que hiciste en el 1, te pone opciones por defecto, opciones que son las peores. Eh, sacrificar al consejo, matar a Rex, eh, cosas así. Yo me cago en tu puta madre, no me mates a Rex, que es el mejor personaje del puñetero juego. Es que no, yo no lo maté en el más F1. No seas tonto. Bueno, por lo visto la nave que nos ha matado viene a por otra ronda. No queda que ha destruido la nave viene a por otra ronda, evidentemente va a morir. Eh, la nave se irá al carajo. 
y spoilers dentro de 5 segundos. Separ no se va a conseguir meter en la cápsula y, y va a morir. Bueno, técnicamente. No, técnicamente no muere en realidad. Pero se va a caer al planeta. Estos es que ya lo he visto tres veces o cuatro. Si no, qué bueno ese parche se sacrifica. Bueno, no teníamos opción de todas formas ahora ahí. Pero si lo conocéis, Separ va a volver a ser un cabrón. Porque Separ debe ser un cabrón forever. Y ahí te quedas en el espacio tirado como un gilipollas. Bueno, no, no te va a durar mucho porque vas a caer al planeta que tienes ahí debajo. Ay, ah, por si acaso se le jode, se le jode la salida del aire. Pues otro día normal en la vida de Separ. Ya verás mañana cómo le duele la caída esa. Y si todo va bien, por favor, que justo después de ahora mismo que aparezca el logo de Mass Effect 2, salga el cómic, porque si no me voy a cagar en su puta madre. Mass Effect 2, el logo, y... 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 ahí está, vale. Este es el cómic Mass Effect Genesis eh, que te resume la historia del 1. Hay que hacerlo si quieres elegir las mismas decisiones que cogiste en el 1, si no, si no te las coge por ti y, y te coge las peores. Voy a mutearme, ¿vale? Escuchar esto y disfrutar el cómic y yo mientras seguiré eligiendo las opciones que hice en el Mass Effect 1. Si queréis verlo en vídeo, pues tengo la serie subida en el canal del Mass Effect 1 en PC. We were testing out the Normandy, Captain Anderson's new ship, when the distress call came in. An Alliance patrol on Eden Prime had been attacked. They'd seen something they couldn't explain. And whatever it was, it was massive. I hit the ground with my lieutenant, Caden Olenko. A good kid, loyal, by the book, with a talent for biotics. We came across the lone survivor of the patrol, Gunnery Chief Ashley Williams. A soldier to the core. Tough, disciplined ready to take on whatever came her way. Ashley joined up with us and took us to the spot where she lost her squad. That's when we saw it. The ship. Like nothing I'd ever seen. It was massive, scorching the colony and everything around it as it blasted away. We followed the path of destruction to an artifact, a beacon left by a long dead race called the Protheans. The colony had dug it up and whoever attacked them had tried to take it. Chief Williams made the mistake of getting too close. It hit her with some type of energy. I grabbed her and threw her out of the way. And that's when it hit me. Hard. Every muscle in my body went rigid. I couldn't move. Could barely breathe. Everything went black. And then I saw something. A vision. A dream. A nightmare. By the time I woke up, we were halfway to the Citadel on our way to meet the Council. I was expected to explain what I'd seen. Anderson came along. So did Adina, our political representative on the Citadel. With those two heavyweights, it seemed reasonable we could persuade the Council that the ship we'd seen was a potential threat, as was the individual behind the attacks. The main suspect for the Eden Prime Massacre was a Turian Spectre named Saren. He'd been seen by one of the survivors from the colony at Eden Prime, and there was some evidence to suggest that the ship was connected to Saren. But even Adina's pointed accusations weren't enough to convince the Council. They just couldn't believe one of their chosen elite Spectres could be guilty of something like that. They needed proof. Which meant I needed proof. Fortunately, I wasn't alone in my search. Garrus, another Turian, wanted to help. A top agent for Citadel Security. Despite orders from his superiors that he shouldn't get involved, he told me he was suspicious of Saren, and he had some useful leads. More importantly, he was willing to share them. That led me to Rex, the biggest, nastiest looking Krogan bounty hunter I'd ever seen. He turned out to be more than just a brute. It was his intel that led to a fugitive with incriminating evidence on Sarah. 
The fugitive turned out to be an energetic little quarian named Tally. A tech expert with a knack for hacking, she'd procured some information on Saren. Evidence that proved Saren was dirty. Tally's evidence proved that Saren was responsible for the massacre on Eden Prime, and that the immense warship we'd spotted was in fact Saren's flagship. But it went much further. Saren was trying to find a way to bring back a race of sentient machines from dark space. Machines allegedly responsible for cleansing the galaxy of all organic life. These Reapers were blamed for wiping out all life 50,000 years ago, including the Protheans, then disappearing back through the mass relays to dark space, leaving no trace they'd ever been. That explained why Saren was after the beacon, and I made some sense out of my visions. But not much else. We couldn't convince the Council that the Reapers were a threat, but they agreed Saren had to be stopped. They stripped him of his Spectre status and gave me the honor of becoming the first human Spectre. My first task? Bring down Saren. Anderson decided to stay behind, giving up his ship, the Normandy. He told me I would need it more than he would. He also pointed me in a direction. Liara. A Prothean expert, adept in biotics, and maybe most importantly, daughter of Vineska, Saren's top lieutenant. And like most Asari, as beautiful as she is intelligent, and born with a unique ability to meld with other species. Liara was able to help me decipher some of the vision the Beacon had given me. Nothing concrete, but it gave me some clues. And a new appreciation for the Asari. Her technique for accessing my vision was unexpected, but not at all unpleasant. Ashley was a little concerned about the connection I shared with Liara. As commander, I knew either relationship had the potential to interfere with the mission. Vale, eh, cada vez que se haga una decisión, de esta, una decisión de esta, voy a cortar un momento, voy a volver a hablar. Eh, esto básicamente era una opción que en algún momento, en alguna conversación que tenían, que la verdad es que casi ni la recuerdo. Podía ponerme de parte de As, de Liara, decir, vamos a hacer la misión y callar las dos que sois tontas. Eh, en la historia y, y por lo visto luego esto era lo que influía para que te enrollaras con una o con otra en el en el juego por, y yo no me llegué no, no me llegué a enrollar con ninguna les mandé a las dos a la mierda as en ese momento era una racista espacial liara era un poco tonta a mi parecer y dije anda y callaos y dejaos de tonterías e iros a fregar y le di a la misión en lo primero pues voy a darle aquí y vamos a continuar por donde lo por donde siga la historia adiós I decided discretion was the better part of valor kept my focus on our goal, finding Sarah. Thanks to Liara's help, we had our next lead, Venezia. Saren had taken her to Novaria, where he'd enslaved a dangerous race of insect-like creatures, the Rachni. He ordered Venezia to use the same technique Liara had used on me to extract information from the Rachni Queen. The Queen's drones were everywhere, and they weren't happy. We had to fight through hundreds of them to get to Venezia. By the time we arrived, Saren was gone with the information. I tried to reason with Venezia, but Saren had indoctrinated her. He had somehow acquired the ability to control people's actions and wills. Venezia wouldn't surrender, and Liara was forced to watch her mother die in her arms. And I was left with an angry, dangerous Rachni queen to deal with. She claimed her drones would do no harm if I released her. But the Rachni had terrorized the galaxy before. Vale, esto en realidad no pasó exactamente así porque las tres misiones primeras las puedes elegir hacer en el orden que quieras y a Liara no la tenía en este momento, así que Liara no vio a su madre morir y luego en realidad nadie le contó nada siquiera, parece ser, pero bueno, ella ya lo sabía. Eh, aquí, bueno, la, de hecho en esta misión iba con Rex y la historia es que a los Ragnai estaban extintos, los mataron los Krogan y después y, y por lo visto alguno quedó y se lo quedaron algunos científicos y por eso estaban volviendo los Ragnar y por eso estaban criando otra vez y entonces si matabas a la reina pues te librabas otra vez de ellos así que teniendo además a Res en el equipo Res siendo el mejor personaje del juego a mi parecer no podía hacerla esto de dejar a la reina vivir a la reina se fue a la mierda más rápido que nada y una especie menos de la que preocuparse and an army of angry Rachni would be one more problem I didn't have time to deal with. With Saren's top lieutenant dead, he was quickly running out of time and places to hide. I tracked him down at his base on Vermeer, but we soon learned it was more than a base of operations. It was a breeding ground. 
Saren was breeding an army of Krogan. He'd found a cure for the genophage, a disease inflicted on the Krogan to prevent them from breeding and taking over the galaxy. But the Krogan Saren was breeding were slaves, mindless beasts that obeyed Saren's will. I had to destroy the base and all its research. Rex disagreed violently. Rex wanted the genophage cure for his people. I tried to convince him to help me destroy it, that these Krogan weren't real. But he wouldn't back down. Vale, este es otro punto importante, sobre todo por lo que quería tener el DLC este, porque la historia por defecto te pone que has matado a Rex. Y yo no lo maté, yo salvé a Rex. De hecho, para, me parece, no me hagáis mucho caso, pero estoy casi seguro, para salvarlo, para no matarlo, tenías que elegir la opción roja o azul que te aparecen a la izquierda, que esas solo se desbloquean si tienes muy subido el, las dos habilidades de, de diálogo, la de convencimiento e intimidación o algo así. Yo elegí la de intimidación porque me estaba haciendo vanguardia cabrón, entonces, eh, por lo visto... O sea, una de las, las dos, las tres opciones de la derecha, uno era no sé qué, o sea, era la opción, dos opciones de hablar con él y otra de dispararle directamente. Imagino que las tres llevan al mismo resultado, no lo sé porque es la primera vez que he jugado el juego, pero por lo visto si, creo que si no eligen las opciones de roja y azul de que te dan virtud y, y rebeldía, las que solo se desbloquean si tienes muy subidos las habilidades esas de diálogo, eh, me parece que si no le haces una de esas no lo convences y lo matas. Entonces mucha gente mata a Rex, pero bueno, yo, como siempre que solo una opción de esas le daba, pues lo salvé de casualidad. Y menos mal que lo hice. Was a reaper. It spoke to me, threatened me. I could feel the menace it had for every living thing. It wanted me dead. It wanted us all dead. And I knew it was capable of doing just that. What I couldn't understand was why Saren would help it. But there was no time to think about it. Sovereign knew where we were. We had to destroy the base and get the hell out. I split up my team in two squads, sending Ash with one and Caden with the other as a distraction. We had a nuke, and we planned to use it. Before we could detonate the bomb, Saren showed up. We fought. I stalled him to make time for my team. And in talking to him, I realized the truth. It wasn't Saren who was indoctrinating everyone. It was Sovereign. The Reaper. And Saren was in deeper than all of them. He tried to convince me he was still in control. Said he found a way to reduce the Reaper's influence, but he was kidding himself. Or believing the lies Sovereign was telling him. Before I could convince him to stop, he ran, leaving me just seconds to extract my squad mates. I tried, but I wasn't fast enough. I could only save one of them. Vale, que no hay duda ninguna. Salve a Ashley. Kaidan, no lo llegué casi ni a usar siquiera. Hasta luego, nadie te echará de menos. Kaidan was a good man and a great soldier. But I had to choose, and I chose Ash. That was the last time Saren would slip away from me. I knew then, the next time we met, one of us would die. With my team mostly intact, we chased Saren and his army to Ilos, a long-lost planet that had once belonged to the Protheans. As we prepared for what we knew would be a desperate fight, I spoke to my crew. We were just one ship, against Saren's growing army. I assured them all that despite the odds, we could defeat him. I'd never tell anyone, but I had my doubts. Leaving Caden behind had hardened my resolve, but revealed a soft spot in my defenses. How many more friends and allies would I be willing to sacrifice in order to stop Saren? We arrived on Ilos close behind Saren. Once on the planet, we discovered a Prothean databank that helped me put the final pieces of my vision together. The Reapers had come 50,000 years ago. And every 50,000 years before that, each time purging the galaxy of life. The Protheans had fought and died, like every species before them. But a few survived long enough to leave a parting gift. The Protheans had discovered that the Citadel was the key to controlling the mass relays. 
By sabotaging the Citadel, they found a way to close the relays to dark space, slowing the Reaper's return, giving us the time we needed to find a solution to stop the Reapers once and for all. Saren knew this. He was leading his army to take control of the Citadel and re-establish the relays to dark space, bringing the waiting Reapers here to destroy us all. We followed him to the Citadel. It was intact, but heavily damaged. He had caught the Council fleets by surprise, and they were only now regrouping. And with Sovereign as his flagship, there was little hope the fleets could counterattack with enough strength to take back the Citadel. But Saren was done running, and I was done chasing. As the Alliance and Citadel fleets battled Saren's army outside, I cornered the Turian bastard in the Citadel Tower and confronted him. He died believing that the Reapers would save him. As I fought to regain control of the Citadel, the Council's flagship, the Destiny Ascension, fell under attack. Despite Saren's death, Sovereign and Saren's army continued to fight. The Council was aboard the Destiny Ascension, and they were requesting assistance. But I knew in order to help them, I would have to put our human alliance fleet in jeopardy. Pues eso, eh, aquí tenías que elegir esto ya lo expliqué antes y salvar al consejo, sacrificar al consejo para poder derrotar antes al soberano. Soberano es el segador o la, o la nave de Saren, pero que en realidad es una raza en sí misma. Las naves esas son una especie de raza robot, que son los, los malos del juego este, vamos. Eh, bueno, básicamente sacrificar al consejo, no hay mucho más que ver, ya lo explicará el ya lo explicará el cómic mejor que yo. Fleets were needed here and now if we were going to defeat Sovereign. Even with the Citadel back in my control, Saren defeated, and the Normandy leading the combined Galactic fleet, the battle against Sovereign, a single Reaper, was relentless. It took the combined fleets of humanity and the other races, but in the end, Sovereign fell. But the costs were immense. While humanity's efforts in the war earned us our first seat on the council, it was a hollow victory. The Reapers were still out there. I knew the fight was far from over, but as the one who'd led the fight against Saren, I was given new responsibilities. The choice of humanity's first counselor was left for me to decide. On the one hand, Udina, the lifetime politician, ruthless and ambitious, he would easily navigate the political landmines that would soon be put in front of him. The other choice? Captain Anderson, the career soldier. Tough but fair, but a friend, and someone I could trust. Both great leaders in their own right. Aquí, evidentemente, cogía a Anderson. Eh, Udina, eh, bueno, ya lo he dicho, es un político, tal, tal, tal. En la última misión nos jodió vilmente. Y dije, a tomar por culo, tu padre te va a hacer aquí con, te va a hacer aquí del consejo. Pues no. Anderson, que es colega y además es negro, que eso siempre está bien. Anderson no quería el trabajo, lo que fue una señal de que sería perfecto para él. No ambición para estar en el camino. La guerra se terminó. La amenaza se pasó. En el tiempo, el Consejo se rebuilda. La Citadel podría ser reparada. Incluso la pena de los amigos perdidos y la fe. None of that mattered if the Reapers were still out there. And if they were all as powerful as Sovereign, we had to find a way to stop them. I had to find a way. I gathered my crew, took my ship, and went in search of answers. Officially, the Council would only say I was assigned to cleanup duty, rooting out any remnants of Saren's army. Just another routine mission. Vale, y esto es después de que dejamos a Separ cayendo en el espacio y ha salido el cómic. Viene ya la parte que la parte ya de verdad del juego. Aquí continúa el juego, esto ya no es no es DLC ni es nada. Esto es la excusa que han hecho para, para crear al personaje otra vez. Aquí podéis volver a elegir el aspecto y todo eso. Básicamente lo que están haciendo es reconstruirle. Han encontrado el cadáver, nadie sabe cómo. Yo por lo menos no lo sé. O sea, eso de que nadie es mentira, pero no tengo ni puñetera idea cómo han encontrado el cadáver. O lo que quedaba de él. Y lo están... Mágicamente lo están reviviendo. Con tecnología super futurista.
Y nos van a, nos van a dejar escoger otra vez su aspecto. Aunque bueno, voy a coger en el, el más efecto, no me lo pasé con el aspecto normal. <coughs> También me lo voy a pasar aquí con el aspecto normal, no le voy a cambiar la cara, no le voy a de repente a cambiar las cosas. Y a ser posible voy a escoger las mismas opciones de cuando hice el primer separe en perfil. Anda, me ando un logro. Eh, a ser posible escoger las mismas opciones que escogí cuando lo creé por primera vez. O sea, su origen, si era terrestre, no sé qué. Eh, John Separ, creo que es el original. Eh, espérate un momento. No. Hombre personalizado. Los rasgos faciales, la apariencia la, la apariencia la dejo predeterminada, pero en lugar de soldado soy vanguardia, que antes estaba en el último sitio, pero ahora no sé por qué está el tercero, no han cambiado de lado. Eh, terrestre, de esto sí que me acuerdo. Y... Único superviviente, héroe de guerra despedido, despiadado. Creo que, me, cre creo que he escogido las mismas opciones. Espero que sí. Si no, bueno, de todas formas creo que no, no pasará demasiado. Al fin y al cabo, las opciones importantes ya las he elegido antes en el cómic. Vale, está todo hecho. Cuando confío en este personaje, sí, 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 ya lo sé. Vale, ahora empieza ya de verdad lo que es el juego. De todas formas, hoy solamente grabaré la parte del esto hasta, hasta donde me dejen guardar por primera vez. Y ya el próximo día, eh, bueno, para separarlo un poco, para dejarlo un poco organizado, el siguiente día, el, el segundo capítulo ya será gameplay. Esto ha sido la historia, los que no hayan visto la historia del 1 que puedan ver el cómic, las opciones que tomé y, y el principio. Me está mirando. ¿Y Wilson? ¿Quién es Wilson? ¿Es el Wilson? Don't try to move. Just lie still. Try to stay calm. Heart rate still climbing. Brain activity is off the charts. <sighs> Steps pushing into the red zone. It's not working. Another dog. Now. Ahora venga, drogale hasta que se muera. Hasta que pierda el conocimiento otra vez. Heart rate dropping. Steps falling back into normal range. That was too close. We almost lost him. I told you your estimates were off. Run the numbers again. Vale, ahora sí, por fin. Uh, tenemos la cicatriz esa que... Vale, esto ya sí que es... Historia. Esto, bueno, es el tutorial típico... Déjame ver si me dejan guardar, por favor, déjame guardar. Porque lo vamos a dejar aquí y vamos a continuar el próximo día. He guardado. Dios, no me podía dar menos información sobre si he guardado o no. Sí, había guardado. Vale, vamos a dejarlo aquí y el próximo día ya jugaremos algo de verdad, de gameplay de los 30 minutos. De nada más que vídeos e introducción y eso. El próximo día ya empezamos con la historia del de John Separ. Eh, del comandante Separ en el Mass Effect 2. Y pues eso, nos vemos el próximo día. Hasta luego.